Hello students, in this video I am going to cover up the fifth chapter of your English course book that is Six and Out. Six and Out is a poem. Before going to the poem in detail, I want to give you some instructions. I am noticing that many of you do not watch the full video. Please watch it till the end. It is made for your better understanding. Note every points explained in the video. Do not skip it. Keep your book with you while watching the video. You can ask your doubts in the live session or you can write it in the comment section. So going ahead to the video. Do watch it to the end. So the poem Six and Out is written by G.D. Martin. It is pronounced as G.D. Martin. G.D. Martinus' full name is Gerard Durani Martin. He is known for his prolific cricket writing. Okay? This is G.D. G. D. Martinu. Why he is known as cricket writer? We will see. He was born in Lahore in 1897. Lahore was then in India. Now it is in Pakistan. Okay? And he is known for his cricket writing because you can see the his major works. Unke kuch major works take low. Bat, ball, wicket and all. They made cricket the valiant stump up and the field is full of seeds. Jo sare naam ne padhe inke kuch major works hain. Thik hai. Unhi ke ek sare works mein se ek work hum is mein padhne ja rahe hain. Jo ki six and out ek poem hai. Thik hai. Is sare hi works aap ho dekh sakte ho ki it's related to cricket. Every work that he has done is somewhere related to cricket. And that is why G.D. Martino is known as cricket writer. Okay. This is why he is known as cricket writer. Because you can see here the number of works he has done. Bad ball and wicket and all. They made cricket. The valiant stumper and the field is full of seeds. So he is talking about cricket in every of every single work of his okay so we will go to the poem that we are going to cover of his in this chapter this is six and out what does this poem refers to what does this poem actually highlights okay yeah what the poet wants to highlight through this poem this is what we are going to see the poem focuses on the children who are forced to play out on the road because of the scarcity of the playground in the cities. When we think of cricket as a game, when we think of cricket as a game, what do we think of it? We think of playing it in a big ground or a stadium or at least should be dedicated a specific place for it. But here what happens gd martino somewhere uh, is worried about the children of young age basically who are forced to play on the road in the cities why because in the cities there are no playgrounds or no uh, or no cricket stadiums okay so what he is highlighting is ki at that age when children should play and children so good should go out and play okay and it is better for their overall development okay it is in this time that they are forced to play on the road where there are obstructions there are problems okay where they cannot play freely okay stadium is the place where they can play freely and road is the place where they cannot play freely there are many obstructions while playing, while you are playing in the, on the road. This is very uh, simple or uh, very uh, familiar thing that you can very easily correlate with you all. Okay? Because this situation is very familiar with you all. very familiar playing a cricket on the road where there are houses around you. 
So obviously you must be seeking for a place where you can play freely but you are not getting it because there is no, there is none in the city. So this is the situation what poet wants to highlight in this poem. वो बताना चाहते हैं कि किस तरह से बचपन में जब बच्चे जो खेलते रहते हैं जिनको खेलने का समय होता है जिनको खेलना बहुत ज़रूरी है वो फोर्सफुली रोड पे उनको खेलना पड़ता है बिकॉज वहाँ पे कोई प्ले ग्राउंड है ही नहीं और रोड पे वो प्रॉपरली खेल भी नहीं सकते बिकॉज आसपास में घर होते हैं लोग होते हैं गाड़ियाँ होती हैं जो घूमती रहती हैं रोड पर तो बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं जो कि बच्चों को रेस्ट्रिक्ट करती है प्रॉपरली खेलने के लिए ठीक है तो इस तरीके से वॉट हैपन्स द चिल्ड्रंस Young age is distorted. Children's young age is disturbed. ठीक है They do not grow as they should grow. तो ये यहाँ पे basically point uh, poet जो है वो highlight करने की कोशिश कर रहे हैं Here in this poem, there's a figure of speech which is used in the title itself. ठीक है और वो जो figure of speech है उसका नाम है pun. figure of speech it is pun okay p u n so what does pun means pun ka matlab kya hota hai pun means here pun means one word with two suggestive meanings in a single context jab ek hi line ke andar mein ek hi jagah pe jab ek word hota hai aur us word ke do meanings nikalte hain ठीक है जो डायरेक्ट नहीं होते बट यू कैन ड्रॉ आउट टू मीनिंग्स आउट ऑफ इट ठीक है उसके ऊपर से आप दो मीनिंग निकाल सकते हो ठीक है तो इस तरह के वर्ड को किसी कंटेक्स्ट में पन कहा जाता है यहां पे पन का एग्जांपल है ये दोनों ही वर्ड सिक्स एंड आउट आउट जो है उसके भी दो मीनिंग्स हो सकते हैं यहां पर और सिक्स जो है इसके भी दो मीनिंग हो सकते हैं यहां पर क्योंकि हम लोगों ने जाना है कि द पोइट इज द क्रिकेट राइटर दिस सिक्स कैन मीन टू दिक्स इन क्रिकेट क्रिकेट से इसका मतलब हो सकता है और आउट से भी आउट का भी मतलब क्रिकेट से डायरेक्टली हो सकता है क्योंकि आउट वर्ड भी क्रिकेट में यूज होता है व्हेन यू गेट अ बैट्समैन स्टंप ठीक है तब आउट बोला जाता है उस बैट्समैन को इसलिए इस आउट का मतलब वो भी हो सकता है और सिक्स का मतलब होता सकता है द बाउंड्री द बाउंड्री वेयर The ball gets out and you put that to score six. ठीक है So it can be this six or out, or it can be the time. It can be time of the closing of the park. We'll see it in the poem. Poem में भी ये चीज highlight किया हुआ है. When children can play, children can play. While the roads are probably empty, ठीक है So ये जो six है ये basically एक time को represent करता है जिस time पे हो सकता है where the poet is, उनको ऐसा लगता है कि छः बजे के बाद में शाम के छः बजे obviously अब तो सिक्स पी एम रोड्स जो होते हैं वो खाली होते हैं और उस समय पर ही बच्चे बाहर निकल कर रोड्स पर खेल सकते हैं बिकॉज उनके पास खेलने के लिए कोई पर्टिकुलर टाइम जगह तो है नहीं एंड दे आर forced to play at the uh, at the road or on the road so they would have to wait for 6 pm to come out and play on the road unko wait karna padta hai 6 pm ka to yahan pe 6 ka matlab ye bhi ho sakta hai the time theek hai yahan pe do matlab kaise hue x ka it's related to cricket and one six it related to time or at at the same time it it might be it might mean to six बाउंड्री इन द क्रिकेट ठीक है जो क्रिकेट में हम यूज करते हैं आउट का मतलब भी ये भी हो सकता है आउट साइड द हाउसेस घर से बाहर निकलना और आउट का मतलब यहां पे हो सकता है विकेट इन द क्रिकेट ठीक है सो दिस इज वाई दिस टू वर्ड आर पन हियर ठीक है इसीलिए इन दोनों वर्ड को यहां पे पन बोला गया है बिकॉज यहां पे सिक्स के दो मीनिंग है एक ही जगह पे और आउट के भी दो मीनिंग है एक ही जगह पे ठीक है तो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ पन दिस इज हैव टू अंडरस्टैंड ओके नाउ वी विल गोइंग टू द पोएम पोएम इज वेरी इजी यू हैव टू कीप इट कोरलेटिंग विद यू 
ठीक है जब जब मैं पोएम को स्टैंडर्ड को समझाऊंगा अब खुद से उसका कोर लेट करना इमेजिन दैट यू आर प्लेइंग ऑन द रोड वॉट आर दब्सट्रक्शन ऑब्स्ट्रक्शन और ऑब्स्टिकल्स दैट यू कैन है ऑन द रोड वाइल प्लेइंग ठीक है सो विल गो टू दैंड नाउ द पिच वॉज ओनली स्मूथ इन पार्ट इट सैंक एट ईदर क्रीजेस एंड मोटर्स वैन एंड बेकर्स कार्ट एट टाइम्स डिस्टर्ब द पीस द बोलर्स फाउंड इट हार्ड टू हिट द लैंप पोस्ट स्लैंडर स्टैम द ब्रॉडर विकेट अपोजिट वॉज क्लियर एट सिक्स पी एम सो हियर एट द साइड आई हैव गिवन सम मीनिंग ऑफ द वर्ड्स दैट यू शुड रेफर वाइल रीड द पोएम फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग I have to cover the rhyming poet patterns. You all are familiar with this uh, rhyming scheme concept that how the rhyme schemes are the, uh, in the poem is uh, drawn out. Here, parts and carts are rhyming, crease and tree piece are rhyming, and in the same way, here hit and opposites are rhyming, and stem and pm m m sound is rhyming. So. the rhyming pattern in the all the stanzas all the six stanzas of this poem in this this poem is having of six stanzas and uh, all the six stanzas in the poem are of the same rhyming scheme so i do not have to repeat again and again you will see it now coming to the poem the pitch was only smooth in parts yahan pe part ka matlab hai not completely okay not complete so the pitch was only smooth in parts it sank at either crease jo pitch hai wo smooth hai lekin puri tarah se smooth nahi hai completely smooth nahi to pitch was smooth in parts ye samajh mein aa gaya bhai and it sank matlab jahan pe wo play kar rahe hain jahan pe wo khel rahe hain road ke upar khel rahe hain obviously and road is not like smooth jaisa pitch hota hai wo cricket khelne ke liye properly banaya jata hai but this road where they are playing is not smooth completely इट सैंक एट ईदर क्रीज मतलब क्रीज जो है जिसपे खेलते हैं उसमें कहीं ना कहीं गड्ढे हैं यहां पर शैंक का मतलब है गड्ढे होना ठीक है अन इवन होना ठीक है इट सैंक मतलब द पिच वॉज अन इवन मतलब बीच बीच में कहीं कहीं गड्ढे हैं उस पिच के ऊपर रोड के ऊपर तो ऑब्वियसली दिस इज टेक एन एस अ ऑब्स्टिकल वाइल प्लेइंग द क्रिकेट क्योंकि क्रिकेट खेलते हुए जो क्रीज है जो पिच है वो हमको स्मूथ होना चाहिए लेकिन यहां पर नहीं है This is taken as a, as a what the problem while playing the cricket for the children. Now and motor vans and baker's cart. जो motor vans है वहाँ पे ठीक है अब ये आप imagine while you are playing आप खेल रहे हो अचानक से वहाँ पे motor vans आ जाते हैं baker's carts आ जाते हैं baker's carts का मतलब जो सामान बेचते हैं road पे ठीक है खाने की चीजें फल फल या कोई भी चीज ठीक है तो वो जो होते हैं वो baker's cart होते हैं उनको baker's cart यहाँ पे कहा गया है तो जो बेकर्स कार्ट हैं और मोटर वैंस हैं वो हर समय रोड पे आते जाते रहते हैं तो इस वजह से भी ऑब्स्टिकल्स होता है एंड एट टाइम्स डिस्टर्ब द पीस एट टाइम्स का मतलब यहाँ पे है ऑफन ठीक है हमें ज्यादातर ऑफन हमेशा तो ज्यादातर जो है ये जो मोटर वैंस और बेकर्स कार्ट हैं ये हमेशा उनको डिस्टर्ब करते रहते हैं जब वो रोड पर खेलते हैं तो यू कैन इमेजिन दिस स्टैंड जैसे कि मैंने बताया था कि आप लोग खुद से कोरिलेट करते रहना तो तो ये स्टैंड जो बहुत ही इजी है यू कैन इजीली कोरिलेट विद इट इट विद यू इफ यू हैव प्लेड ऑन द रोड द क्रिकेट ठीक है द पिच वाज ओनली स्मूथ इन पार्ट्स इट सैंक एट ईदर ट्रीज एंड मोटर वैंस एंड बेकर्स कार्ट एट टाइम डिस्टर्ब द पीस मतलब ज्यादातर उनके टाइम उनके जो पीस है उनका जो शांति है ठीक है वो डिस्टर्ब करते रहते कौन मोटर व्हीकल्स मोटर व्हीकल्स और बेकर्स कार्ट सेलर्स जो रहते हैं छोटे छोटे ठीक है दिट इज द फर्स्ट स्टैंड बेसिकली देन वील गो टू द सेकेंड स्टैंड द बोलर फाउंड इट हार्ड टू हिट द लैम्प पोस्ट स्लैंडर स्टैम द ब्रॉडर विकेट अपोजिट वॉज क्लियर एट सिक्स पी एम हियर ऑल्सो द बोलर जो बॉलर कर बॉलिंग कर रहा है वो बहुत ही उसको मुश्किल होता है विकेट को हिट करने के लिए ठीक है ही फाउंड इट हार्ड फाउंड इट हार्ड टू हिट वॉट 
the lamp post lamp posts slender stem ठीक है तो lamp post किसको बोलते हैं जो road lights होती हैं जो road के बगल में जो lights लगी रहती हैं आपने देखा होगा उसके जो pole होता है ठीक है तो उनके पास कोई space नहीं है वो wicket तक नहीं गाड़ सकते wicket को रख नहीं सकते so what they are doing they are using this lamp post stem मतलब lamp post का जो pole है जो stem है उसी को ये लोग cricket stump की तरह use कर रहे हैं ठीक है बट वो इतना पतला होता है खेलने में वो इतना वाइड नहीं होता ऑब्वियसली नॉर्मल विकेट की तरह तो जो बॉलर होता है वो उसको हिट करने में उसको दिक्कत होती है ठीक है ये भी एक ऑब्स्टिकल है दिस इज ऑल्सो ऑब्स्टिकल वाइल प्लेइंग द क्रिकेट फॉर द चिल्ड्रन कि वो एक ऐसा विकेट नहीं बना पा रहे जिसको बॉलर इजिली हिट कर पाए ठीक है द ब्रॉडर विकेट अपोजिट वॉज क्लियर एट सिक्स पी और कुछ ब्रॉडर विकेट जहां पे वो लगा सकते हैं वो जो प्लेस है वो 6 पीएम पे ही क्लियर होगा तो दे हैव टू वेट फॉर द 6 पीएम टिल 6 पीएम उनको वेट करना पड़ेगा ताकि वो वहां पर जाकर वहां पे प्रॉपरली खेल सके और 6 पीएम का समय क्या होता है सनसेट का समय होता है ठीक है एंड इट जनरली स्टार्ट बिकमिंग डार्क एट दैट टाइम और उस समय क्रिकेट खेलने में और प्रॉब्लम होगी तो सोचो ये भी एक ऑब्स्टेकल है तो दिस इज ऑल्सो एन ऑब्स्टेकल एरिया ठीक है सिक्स पी एम बिकॉज इट इज गेटिंग डार्क एट दैट टाइम सो दिस इज द टू स्टैंडर्स यू कैन सी ही हाईलाइटिंग द ऑब्स्टिकल दैट द चिल्ड्रन फेस वाइल प्लेइंग ऑन द रोड ठीक है तो वो पूरी तरीके से इस ऑब्स्टिकल्स को हाईलाइट कर रहे हैं जो चिल्ड्रंस को होती है और उनकी वजह से वो प्रॉपरली खेल नहीं पाते हैं जो खेलना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है तो स्लेंडर का मतलब होता है थिन यहाँ पर ध्यान रखना स्टेम इज द बेस एंड द क्लियर यहां पे क्लोज ठीक है क्लियर का मतलब यहां पे क्लोज है सो विल गो टू द नेक्स्ट स्टैंडर सो इट वॉज अ कीन डिटरमाइंड स्कूल इट वॉज अ कीन डिटरमाइंड स्कूल अनऑर्थोडॉक्स एंड फ्री हार्स सर्कमस्टांसिस ऑफ एन मेड द रूल एंड नॉट द एम सी सी दिस स्टैंडर इज वेरी सिंपल वेरी सिंपल इफ यू हैव Just decoded the sentence meaning, first sentence. तो keen का मतलब यहां पर क्या है Keen means passionate. मतलब जो बहुत ज्यादा इच्छुक होते हैं खेलने के लिए बहुत ज्यादा एंथोसियास्टिक होते हैं खेलने के लिए जिनको बहुत मन करता है यहां पर स्कूल का मतलब स्कूल नहीं है यहां पर स्कूल का मतलब है ग्रुप इट कैन बी टेकन एज अ ग्रुप ऑफ बॉयज हु आर प्लेइंग क्रिकेट ठीक है तो यहां पर ग्रुप को मान सकते हैं और सो so, It can be it can it was a it was a keen determined school मतलब group of boys बहुत ही ज्यादा enthusiastic है वो खेलने के लिए और वो unorthodox है और free है unorthodox का मतलब होता है free thinking free thinking open minded बच्चे कैसे होते हैं बच्चे generally free thinking और open minded ही होते हैं ठीक है इसलिए यहां पर बोला गया है कि जो ये जो group है group of boys ये कैसा है ये free है और unorthodox है ठीक है आप इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्री उसी का एक मीनिंग है सो so, जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा फ्री माइंडेड होते हैं ओपन माइंडेड होते हैं उनको बस एक ही चीज दिखाई देता है दे वॉन्ट टू प्ले ठीक है सो दिस इज वॉट पॉइंट इज हायर हाईलाइटिंग बट दिस ग्रुप ऑफ बॉयज हु आर फ्री ऑफ माइंड एंड फ्री ऑफ देयर इंटेंशन आर फेसिंग एन हार्स सर्कमस्टांसिस वो लोगों को क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है हार्स सर्कमस्टांसिस को फेस करना पड़ रहा है वाई दे आर फोर्स टू प्ले इन ऑन द रोड ठीक है एंड बिकॉज ऑफ दैट दे कैन दे कैन नॉट फॉलो द रूल्स मेड बाय एन सी सी हियर एन सी सी जगह पे यू कैन टेक आई सी सी आप लोगों की फैमिली के बता रहा हूं मैं ताकि आप समझ पाओ और यू कैन टेक बी सी सी आई ये आपने सुना होगा है ना so you can take these two word against mcc mcc jagah pe icc aur bcci samajh lo ye kya karta hai ye cricket ke rules banata hai theek hai to yahan pe in this case because of the hard circumstances in which the children are playing icc and bcci are not making rules here icc aur bcci ke rules yahan pe kaam bhi nahi kar rahe because yahan pe koi playground hai stadium nahi hai koi plain uh, pitch nahi hai theek hai yahan pe इनके सर्कमस्टांसिस के हिसाब से इनके सिचुएशंस के हिसाब से इनको अपना रूल बनाना पड़ेगा ठीक है तो इन ग्रुप ऑफ बॉयज जो कि फ्री हैं इनका जो रूल्स होते हैं क्रिकेट के 
जो क्रिकेट के रूल्स होते हैं वो इन्हीं के बनाए हुए होते हैं वो आई और बी के बनाए हुए नहीं होते ठीक है तो दिस इज वॉट इन दिस सेंटेंस इज सेट इस स्टैंडा में यही कहा गया है बेसिकली ठीक है देन द नेक्स्ट द स्कोर सीटेड बाय द वेल कैप्ट अप अ फायर ऑफ टॉक ही वॉज बोथ अंपायर क्राउड एंड ऑल एंड प्लाइड अ बिजी चौक ओके दिस स्टैंडा इज वेरी सिंपल अगेन वट हैपन्स य द स्कोर यहां पे जो स्कोर है जो क्रिकेट की स्कोर्स को लिख रहा है वो एक जगह पे साइड में बैठा हुआ है किसी कुएं के दीवार के पास कुएं के जो दीवार होता है जो जमीन से थोड़ा एलिवेटेड होता है उसके पास बैठा हुआ है बिकॉज उसके पास कोई स्पेस नहीं है सो so, वहां पे बैठे कर क्या रहा है वो वो कमेंट्री कर रहा है कैप्ट अप अ फायर ऑफ टॉक फायर ऑफ टॉक का मतलब यहाँ पे कमेंट्री ठीक है एंड यहाँ पे वेरी हाई एंग्री एक्साइटेड टॉक मे बी अ कमेंट्री ओके तो क्रिकेट में जो कमेंट्री होता है हम कमेंट्री uh, करते हैं सो दिस इज दिस फायर ऑफ टॉक मीन्स कमेंट्री हियर तो जो स्कोरर है वो वहां पे स्कोर्स भी लिख रहा है और साथ ही साथ कमेंट्री भी कर रहा है वेल के किनारे बैठकर एंड ही वॉज बोथ अंपायर क्राउड एंड ऑल और वो जो कमेंट्री कर रहा था स्कोर है वो एम्पायर भी है मैच का वो देख भी रहा है कि क्या करना है वही क्राउड भी है और वही सब कुछ है मतलब यहां पे देखा जाए तो द प्लेयर्स के अलावे सभी कुछ जो क्रिकेट में बहुत सारे रोल्स प्ले करने पड़ते हैं स्कोरर का रोल होता है एम्पायर का रोल होता है क्राउड जो देख रहे हैं क्रिकेट को तो देखने वाला भी वहां पे कोई नहीं ठीक है तो एवरीथिंग हियर इज दिस स्कोरर ये स्कोरर ही सब कुछ यहां पे एंड वॉट ही इज डूइंग एट द सेम टाइम एज इज अ स्कोर ही इज राइटिंग द स्कोर ऑन द वॉल ऑफ द वेल वेल का जो वॉल है उसके ऊपर में वो जो स्कोर है जो वो देख रहा है मैच को उसके स्कोर्स को वहां पे लिखता जा रहा है तो दिस इज वॉट इज सेट हियर इन द स्टैंड द पोइट द होल इफ यू नोटिस द होल स्टैंड द होल पोएम इज रिटर्न इन थर्ड पर्सन ठीक है थर्ड पर्सन में लिखा हुआ है पूरा पूरा का पूरा पोएम थर्ड पर्सन बोलते हैं इसको बिकॉज यू कैन सी दट पोएट इज समेयर सेटिंग डिसाइड दीज बॉयज हु आर प्लेइंग क्रिकेट ठीक है and he is uh, noticing everything that they are facing or they are doing theek hai to poet jo hai wo kisi kinare mein jagah baithe hue hain this poem ko agar aap poem ko dekh rahe ho to aapko samajh mein aa raha hai ki poem jo hai wo third person poet jo hai wo third person ko yahan pe use kiye hain aur uh, wo aisa lagta hai ki kisi kinare mein baithe wo in sabhi boys ko bachcho ko khelte hue dekh rahe hain aur usme wo jo bhi feel kar rahe hain usko wo hame bata raha hai theek hai he is telling us so in the next stanza we should go because ab yahan pe aur kuch hai nahi मीनिंग यू शुड नोट इफ यू वॉन्ट ऑल द मीनिंग्स आर गेव इन हियर ठीक है देन देन द फिफ्थ एंड द सिक्स स्टैंडर्स इन द फिफ्थ स्टैंडर अगेन इट इज वेरी सिंपल राइमिंग पैटर्न यू कैन से सी राइमिंग स्कीम द सेम राइमिंग स्कीम सेम ही है ठीक है सो देर इज नथिंग टू डिस्कस ऑन सो स्टैंडिंग म्यूजिंग ऑन द सीन सो आई लेट द मोमेंट पास यहां पर फर्स्ट टाइम यहां पर ऐसा आ रहा है यहां पर पोएट कुछ बोल रहे हैं ठीक है पोएट ने अपने आप को बताया है पोएट यहां पर आई कौन है पोएट ठीक है तो पोएट ने बोला कि वो किसी किनारे में खड़े होकर वहां पर सोच रहे हैं म्यूजिंग का मतलब होता है थिंकिंग ठीक है ही इज थिंकिंग ऑन द सीन जो वो देख रहे हैं बच्चों को खेलते हुए उसको देख कर वो सोच रहे हैं ठीक है और उसी समय कुछ समय बीता उसी समय कुछ समय बीता भी नहीं था मतलब वो सोच ही रहे थे कि हाउ वेल ही ड्रॉप इट ऑन द स्क्रीन एंड देन द क्रैस ऑफ क्लास ठीक है और उसी वक्त वो देखते हैं कि कोई जो बैट्समैन है जो वहाँ बच्चा जो वहाँ पर खेल रहा है एक बैट्समैन है उसने बॉल को हिट किया और वो जो बॉल है वो कहाँ चला गया स्क्रीन के ऊपर जाकर टकराया स्क्रीन का मतलब क्या है विंडोज ग्लास पेन जो विंडो का जो ग्लास पेन होता है उसको यहाँ पर स्क्रीन कहा गया है और देन द ग्रास क्रैश ऑफ क्लास और फिर क्या हुआ जो क्लास है वो टूट गया मतलब इन दिस टाइम बेसिकली ही इज से कि वो खड़े होकर वहां पर देखते हैं कि एक जो बैट्समैन है वो बॉल को हिट करता है और वो बॉल जो है वो खिड़की पे जाते हुए देखता है और खिड़की का क्लास टूट जाता है ये भी एक तरह का ऑब्स्टिकल दिस इज ऑल्सो एन ऑब्स्टिकल वाई द चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द रोड ठीक है तो ये भी एक ऑब्स्टिकल दिस इज ऑल्सो ऑब्स्टिकल वाई द चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द रोड 
तो जनरली ऐसा हो जाता है कि बिकॉज चिल्ड्रेन के पास खेलने के लिए स्पेस तो है नहीं अब वो अगल बगल में घर है तो करे क्या तो ऐसे में होता क्या है कि वेन यू वॉन्ट टू हिट द बॉल फॉर सेक्स एंड मिस्टेकनली ऑब्वियसली द बॉल हिट्स हम वॉन्स विंडो पेन एंड इट द ग्लास क्रैसेस ठीक है तो होता क्या है ऑब्वियसली आपके सारी जो गेम है वो रोइन हो जाती है उस वजह से और आपको वहाँ से भागना पड़ता है दिस इज वॉट इन द लास्ट टाइम जर इज सेट ठीक है तो अब हुआ क्या क्योंकि उसके जो का जो खिड़की है वो टूट तो गया है तो ऑब्वियसली वट विल द सीन इन द ऑन द रोड अब सीन रोड पर सीन क्या होगा देन वॉट इज सॉ जो सीन होगा जो हम इमेजिन कर रहे हैं वही इन्होंने देखा अगेन आई का मतलब यहाँ पे पोइट है द पोइट ने देखा था आई वॉच द प्लेयर एज दे रैन एंड हर्ड वाइल दे गेट फ्लैट द लाउड वॉइस ऑफ एन एंग्री मैन द लॉज मेजेस्टिक ट्रेंड ठीक है सो वॉट इज हियर इज उन्होंने देखा कि जो प्लेयर्स हैं ऑब्वियसली ऑब्वियसली द प्लेयर्स आर रनिंग ठीक है वो भाग रहे हैं वहां से बिकॉज उनको पता चल चुका है कि अब क्लास टूट गई है तो सम वन इज गोइंग टू कम एंड स्कोल्ड मैन ठीक है कोई तो आएगा और उनको मारेगा सो so, अब उनके पास कोई और दूसरा ऑप्शन तो है नहीं दे आर दे स्टार्टेड रनिंग एंड हर्ड वाइल दे गेट फ्लैट ठीक है एंड हर्ड वाइल दे गेट फ्लैट द साउंड लाउड वॉइस ऑफ एन एंग्री मैन और वो भाग पाए भी नहीं थे अभी तक कि वहां पे उन्होंने देखा उन्होंने सुना कि एक बहुत ही गुस्से में एक इंसान वहां पे आ रहा है और उसका जो वॉइस है वो बहुत ही तेज है ठीक है और वो क्या है एक लॉज मेजेस्टिक ट्रेड है ठीक है लॉज मेजेस्टिक यहाँ पे क्या मतलब है मेजेस्टिक का मतलब होता है मैग्निफिशेंट और रॉयल बहुत बड़ा ठीक है सो so, साही बोलना चाहिए जिससे हम हिंदी में बोलते हैं साही ठीक है ट्रेड का मतलब होता है वॉक दीज टू वर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट हेयर ट्रेड इसका मतलब होता है वॉक और ये लॉज मेजेस्टिक मीन्स ही इज कमिंग फॉर द पनिशमेंट ऑब्वियसली ठीक है तो यहाँ पे लॉज मेजेस्टिक का मतलब है लॉ का मतलब है बेसिकली पनिशमेंट वाई ही इज कमिंग देर विद लाउड लाउड वॉइस बिकॉज ही वॉन्ट्स टू पनिश दिस बॉयज बिकॉज उसने उन्होंने क्या कर दिया है उनके ग्लास को तोड़ दिया है तो ऑब्वियसली वो पनिशमेंट देने के लिए यहाँ पे आ रहा है ठीक है सो दिस इज फॉर द स्टेटमेंट स्टैंड टेलिंग अस ठीक है कि देखो किस तरीके से जो द चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन वाइल दे प्ले ऑन द रोड दे ऑब्वियसली दे आर फोर्स टू प्ले ऑन द रोड दे वो डो नॉट वॉन्ट टू प्ले ऑन द रोड एंड वॉट आर द ऑब्स्टेकल दैट दे फेस ठीक है क्या क्या ऑब्स्टेकल वो फेस करते हैं वहाँ पे खेलते वक्त रोड के ऊपर तो इस पोए में ये सब बताया हुआ है और यू हैव टू नोटिस वन थिंग दैट पोइट इज हियर हाईलाइटिंग द सिचुएशन वेर ही सेज दैट वी नीड टू understand and uh, take some steps for the children and for the overall growth of the children because it is very important children are given a ample of time and space to play okay so this is what the meaning this is what the meaning of the poem is okay the in this way we have completed the chapter and uh, this will be a bye to all till the next video